。周月宁最残忍的计划，是让陈子轩亲眼目睹自己的战友杨建邦被残忍的折磨，直到命悬一线。用这种情景来摧毁陈子轩的意志。
叫什么我都，叫的我都给你。带去，带去。带走，带走，带走，快点。紫香姑娘明显有话说，你为什么急着把她带走？私事，接着看，接着看。警报！他们说的，住手！住手！住手！说的办法，让这帮蠢货给搞砸了，我再想办法。我有诚意，希望你也拿出点诚意来。会的，会的，一定的。啊是你吗？是我呀，姐。有本事一枪把脑子毙了。淼哥，你误会了。兄弟这趟找你来，是想跟你谈合作的。谁他妈是兄弟？谁他妈是兄弟？你把老子害惨了，你知道吗？不是，怎么着？你被官封了是吧？是。那你想不想出去啊？想。想你还薅着我脖领子，这就对了嘛！眼下咱们得一块儿关在监狱里头，要出去就一定得携手合作嘛！上次要他妈不是和你合作，老子能有今天吗？淡定点，鸟哥，上次那事不怪我，要怪怪周月婷。要不是周月婷的话，你能被关在监狱？但是这次不怕，啊，这次只要咱们合作，我保证一定把你带出监狱。逃出监狱对老子有什么好处？那好处大了去了。那批德国的物资归你了，到时候别说小小的清水岭，就是整个县城，你都拿得下。狗屁吧！你们都被抓进来，那物资肯定早没了。谁告诉你的？眼下这批物资就在监狱的仓库里头。真的？我屁
骗你哥。说了，咱们个合作伙伴。这才是聪明人嘛。我的计划是这样。周月婷这个老狐狸，一会儿说跟陈子轩的感情，一会儿说共匪手里有秘密，在这打什么转转呢？李座，这周月婷是不是真的不知道这共党手里有什么秘密？你眼瞎呀？你没看见刚才决斗场上，陈子轩刚想说什么，就被他紧张的带走了。他现在心里门清。就是想把咱弄糊涂了，他好去抢那个头功。李总，您别怪我啰嗦啊。咱们接下来怎么办？怎么办？他笑里藏刀。你说咱应该怎么办？绵里藏针。一份藏头发里，一份藏鞋里，真会想办法。怎么样？是，所有人的衣服鞋都给我扒光了，看还能藏什么地方。是。怎么，子轩，你有点紧张啊？你们把杨天邦怎么样了？不会怎么样的。我得留着他活着，要不然另外两片兔子怎么找？我告诉你，另外两份兔子你们怎么也不会找得到。周月婷，没想到你这么的卑鄙无耻啊！你现在神志不清醒，为了让你活命，我只能替你做主了。报告吕总。没有找到图纸，把杨建邦吊起来，直到吊死为止。是，你敢？告诉你，杨建邦要是死了，就立刻会有人把那两份图纸毁掉。咱们就这么耗着吧，总有一天我得得到这个图纸。是为了保护真正的图纸，你会给你时间，但是你可能要受苦了。放心吧，队长，我扛得住。我们这次给周月婷施的这个疑兵之计，你功不可没啊！子轩，这个主意还是你出的，幸亏我们把假图纸分成几份，没想到在监狱里还真用上。这次苦了你了，老穆。没事，子轩，你受的罪比我还大。你这么做，我知道，也是为了让小分队其他队员不再受到伤害。我能理解你。来来来，开饭了啊！开饭了！快吃饭，吃饭啊！人人都有。怎么你单独在这儿？老杨呢？我也不知道。怎么突然就把杨建邦给调走了？别抢，别抢！妈的，一个个跟猪头胎似的。少爷的声音，没事。哎，吃，吃饭，吃饭。
大色鬼，对少奶奶有意思，他不会伤害少奶奶的。老杨，身体怎么样？还吃得消吗？扛得住。你别忘了，我的身体是铁打的。我们共产党人有钢铁般的意志。那就好。有件事儿，我得跟哥几个说一下。想要越狱的话，只有一个办法。什么办法？这个办法，我们能能帮你做什么？你尽管说。你去跟周月婷说，要求跟金雕王再决斗一次。啊！不行啊！老杨刚跟大金牙打了一架。你看看是什么样啊？再决斗不是要他命吗？裴师傅，没事不吃的，我教训教训你们。没办法，我已经跟金雕王说好了，这是我们越狱的唯一办法。好，就这么定了。那如果再打的话，我是打赢还是打输？输赢都不重要，重要的是。能打多久就打多久。你们打的越久，我越有时间放火。等我那边得手了之后，我给你们发讯号，趁乱，里应外合，大伙一块越狱。吃饭，吃饭，好好活着啊！后边的赶紧吃饭。报告吕总，人带到了。大闹监狱就是这个目的。我就想问你，你想要图纸吗？想啊。<笑>太阳打西边出来了，堂堂的杨大副队长要当叛徒啊！说，图纸在哪儿呢？啊？你得答应我一个条件。说说看，我要跟那个金条王。一场，我要当着监狱所有人的面儿打死他。这还不简单？现在我就派几个人把他打死。说，图纸在哪儿呢？你不懂，你们都不懂，你们不懂一个男人活着的意义。我为了一张脸，他金腰王算什么东西？啊，他让他的手下。当着监狱所有人的面打我，把我打成这样，周队长，只要你答应我，我再跟他打一场。你要图纸，我给你；你要什么，我都给你。有血性，这个忙我还是可以帮的。嗯，并且你把图纸给我之后，我不会说出去。好，谢谢。啊。谢谢周队长。好，那天有空的话，也麻烦周队长也过来看看，看看我杨建邦我是怎么打死他的。好，还有事吗？没事。打下去，一定得答应我。李总，这个事情
还得再合计合计。这小子话也不能全信。是。快跟我说说，你是怎么找着十九路军的？是他们带我去的，但是他们的电话线断了，正在抢修，也不知道能不能及时通知到蔡将军。哦，对了，咱们队长现在怎么样了？你放心啊，我已经想办法去营救他们了。哎，哎，兄弟，救人算我们一份啊！多嘴！老大，您现在不用卸磨杀驴啊，我们兄弟还跟着你一起劫狱救人呢。滚，滚慢点，别摔着了啊！老大，你这……我我我，我实在受不了了。你们先等会儿，等，咱说正。大牛，过过过过过过来，过来，过来。哎，老板，那个我我给你介绍一下啊，我的救命恩人大牛啊，小南，快快快！大牛哥你好，我是戴大哥的妹妹，你叫我小南就好。你好你好，行了，那个你走走，来都进去，都进屋进屋进屋。我受不了，来来来，别客气别客气啊。挺好的哈，哎呦呵，这气色是真不错啊！你看这地儿多好啊，又有吃又有喝，是吧？然后这个眼镜也摘了，不用见光，还不用流泪。你看弟弟多照顾，是吧？行，这事儿挺紧，没没事，我就看看你过得好不好。我先出去，啊。好日子。睡得好好的，别捣乱啊！小涛哥，把手放开，你这样睡得不舒服。黑灯瞎火的，你吓我一大跳啊！我已经原谅你了，你不用道歉了啊！你想什么呢？啊！刚才我看到有人偷偷翻我们东西。谁呀、啊？大牛。哪儿呢？等一下，被我打晕了。怎么办？还能怎么办？绑起来，看看他是人是鬼。绑。
，你是周月婷派来的吧？啥周月婷啊？哥，我是你的兄弟大牛啊！是我从你嫂子地把你背回来的呀！你可不能恩将仇报啊！我跟你说啊，就你这招，我三岁就会玩了。<笑>有能换的衣服吗？有啊，就在屋里边木箱子里，还有双新鞋呢。就是不知道合不合你脚啊？没事，兄弟，你多大鞋我多大脚，肯定合适。干嘛呢，兄弟？偷看呢？你要是个女的。我能给你展现一下我完美的身材，你一个大老爷们偷看，这算怎么回事啊你？哎哥，我是怕你换衣服的时候着凉啊。这附近穿西的要不好买。穿西要不好买，那喝点凉水就索性让他穿呗，没事儿，穿就穿呗。别别看了啊！上次的事儿我还纳闷呢，这次你怎么解释？哥，如果我是周月婷的人。我干嘛还要带你去监狱？我为什么不叫周月婷，直接来抓你啊？因为图纸。<笑>啥图纸啊？奶奶，来，给他叫醒，别让他装睡。哎，哎还睡呢？别装了，要不再打你两下。混蛋，你赶紧把老子放了！你们哥俩呢，在这儿好好聊聊，啊。本少爷，我得好好去睡一觉。睡醒了以后，咱劫狱去吧。好。晚安，走。哥，你不能走啊！哎，你不能忘恩负义啊，哥！不准！你给我回来今天，我现在这样就是叫你给害的。你别他妈吵吵！我是周月婷的人。看看看看，他们果然是周月婷的人。看来咱们这招还是很有用的。不是我们，是我的办法很有用。你怎么那么小气呢？咱们就是咱们了。啊，对对对，咱咱们咱们啊，那个，既然这样，那么咱们再出一个办法。明天，我去劫狱，你留下来，带着你那帮兄弟，好好看好他们，千万别让他们跑了，明白吗？行。交给我
，跟上队伍。别啰嗦，知道。他们这是摆明了在拖延时间呢。嗯，别慌，你四处看看，邱子荣在哪里？邱子荣上次看见陈子轩突然被押走，就不知道去哪里了，会不会有什么事儿啊？管不了那么多了，随他去吧。是。咬叶了，这都！操、啊！小心点咬啊，咬到手了！叫人，找死啊！赶紧，赶紧！
空能逃出如来佛的手心。继续比，继续，快再坚持一下，快上，快打我！
子你，你没事吧？没事。公司呢？什么？公司呢？我给金雕完了。我去仓库那边人给我灭了。是，你要做人，快！别打扫精神，我现在去报告李总。是。李总，带向涛混进来了。太好。他进来就是要帮共党越狱的，我们就趁此机会将此一网打尽。那些物资还在仓库里，对吧？属下明白了，这就去办。李哥，弟兄们，下去拿物资。是是。这这这。
跟着我这么多年了哈，一直哭着闹着让我给你买肉吃，啊。我对你不太好，还老踹你。下辈子，下辈子我肯定给你买肉吃啊！谢谢少爷。我们在顾司令那儿脑袋保不住，打！住手！我看谁敢开我！柳暗花明又一村，内讧。袁团长，太周到了。不用客气，少峰接到小南的求救电话，就派我们前来营救了。好的，情况我已经知道了，我会向财经者将您汇报的。真的是太谢谢您了，等我找到藤青镇监狱的具体位置再告诉您。好，好，我知道了。您马上派出一队人马，务必配合小南，援助共军，帮他们救出监狱。记住，秘密记下。谢谢袁团长。袁团长，不知道你们有没有电台借我们用一用？这次的任务特殊，不方便携带电台。我们离开了电台根据地，就跟大部队走散了。虽然知道大部队的方向，但是不知道他们的具体路线，也没办法跟大部队汇报我们现在具体的情况。所以，一直
，想要找一个电台。我知道啊，老蒋对你们红军无拘堵截啊，在国军内部也是不得人心的。据我所知，你们红军在遵义开会后啊，毛泽东就成为了你们的领导人。嗯，带领着红军主力四度止损，打了几次胜仗，扭转了战局。嗯，但是现在他们的具体位置，我就不清楚了。谢谢你，严团长，这已经是我们离开大部队知道的第一个消息了，这已经让我们很高兴了。那好，后会有期。后会有期。后会有期啊！谢谢严团长。谢谢严团长。知道了又能怎样？报告刘座，我派人查到了，在监狱外围协助陈子轩他们的正是十九路军。什么？又是十九路军？那那那这事儿咱向不向上级汇报、啊？汇报，一定要汇报！一而再，再而三打乱我计划。他周月婷还敢上南京告我的状，这个他自然是不敢。可是。如果他有我们，就有共产党的证据，可怎么办？哼，证据？什么是证据？就凭他周月婷能拿到什么证据？别说他没证据，就算他有证据，也没胆跟我玩。手里没证据啊？啊，没找到证据，就就听人说了。那汇报个屁！你汇报完了，十九路军反咬一口，咱手里没证据，那不吃不了兜着走吗？下回这种事情坐实了再说。是。是。有什么事儿您跟我说吧。吕座不在啊。呃，吕座在。孟美元的秘书。李秘书，我是祖荣。邱祖荣啊，周月婷苦苦追的，就是那个杰克机枪图纸。这份图纸对党国十分重要，不管你跟周月婷谁先拿到手，都是手工一件。这关系到汪委员的面子，如果你拿到手，汪委员就能压蒋委员长一头了。李秘书，周月婷可是顾司令给撑腰啊。该怎么办？你自己掂量吧。是，遵命。杰克机枪图纸。向前看去，向前看，什么味道？严肃点，哎，说两句啊。刚才大家都听到了，啊，这个消息对于我们来说是振奋。我们的红军主力已经摆脱了白匪军的围追堵截，啊。文您等会儿，等会儿，你先等会儿，你先别咬牙切齿的。这话人人家应该子宣称，你你说什么？抢方夺权啊？你让人家说嘛。来，下面。请我们的陈队长跟大家说两句，欢迎。好，别闹了，同志们，我们的大部队已经取得了阶段性的胜利，而我们小分队所保护的这个 ZB 二六图纸，在未来我们大部队的胜利当中，也一定能起到更大的作用。哎，吕座，小分队逃出监狱后不知去向，接下来怎么办？离开监狱，继续追踪。是。接下来，我们要向苗寨行进。来，大家，啊，子轩，啊，去苗寨干什么？大伯，没事吧？没事，没事。
，我要拜托你一件事儿。你你说吧。这支钢笔是我父亲临死前留给我的。我的爸爸妈妈都死了，这是他们唯一留给我的东西。帮我把这个带出去，你屁股把关好。如果我这次牺牲了，有机会碰到共产党，把这个交给他们，收拾陈子轩留下的遗物。你记住了，除了我和共产党，任何人都不能告诉，不能让他们知道这是钢笔的事情。你记住了吗？好，好，我我记住了。图纸在苗寨。哦，苗寨。你这招使得可以啊！你们严肃点。来，同志们，问大家一句：在未来的战斗中，大家有没有信心？克服困难，有。好，收拾一下，准备出发。报告，你说，什么时候开发？你到了苗寨就能吃。这前面应该就是苗寨了。特别不好的预感，不是我吓唬你。这个地方就是最神秘，而且是最恐怖的地方。为什么呢？到处都是瘴气，而且古树横行。在古代，如果有罪犯要发配，第一发配就是这儿，而且流放来的犯人。九死一生。那照你这么说，像你这样的物种在这儿，恐怕得延年益寿，活得比谁都长了吧？我跟你说正经的呢，我没骗你。但是你既然问到，有些道理我就不得不说。你知道进去以后，尤其是你们女人，那是很危险的。这个地方本来就阴气重，女人又属阴，你往那儿一走，就阴阳失调，懂吗？但是你别怕啊，本公子有化解的办法。哎，你呢，身边就必须跟一个男人，啊，而且是漂亮的男人。你比如说，就像我这样，他们那儿不行啊。我呼出来的气呢是阳气，我就可以呵护你啊。而且你一定要记住，绝对不能是当地的。而且在我的滋润之下，会让你越来越帅的，越来越美丽啊。什么貂蝉呐、西施啊、杨贵妃呀、啊、什么赵飞燕啊、什么……小心！陈子轩，你这你这你你你你这就不对了啊！你你你你你怎么平时说话好好的，你现在开玩笑呢？啊，咱俩人当中有一个人说话不靠谱就完了呗！你你你你怎么着举案齐眉啊？啊，你你，但是你这么说话我也挺喜欢。但是下回斗啊，咱俩人敲个摸耳斗，别牵扯大伙，是不是？啊？这次我原谅你了，下次注意啊，单独的。那个嗓子不好就不要发号施令，我来替你发号施令。大伙儿听好了啊，我替子轩现在传达一下命令啊。呃，由于他累了，由我带队，负责去前面给大伙儿探探道。你们在这原地休息，啊，点到名字的跟我走。曾富贵。杨建邦，哎呀，一点觉悟都没有，喊个到啊！我先上啊